የኢትዮጵያ ህዝብ ለቀረበለት አገርን የማዳን ጥሪ በህብረት መልስ መስጠት የሚገባው ወቅት ዛሬ ነው ከኢትዮጵያ ዜጎች ለማማራይ ፍትህ ኢዜማ እየሰጠ መግለጫ ለኢትዮጵያን የነጻነት እኩልነትና የዲሞክራሲ ጥያቄ የህይወታቸው አካል ነው ቢባል ማጋነን አይሆንም ከውጭ ወራሪ መሆነ ከውስጥ አምባገነን አገዛዝ ጋር የሚያደርጉት ንቅንቅ ዛሬም መቋጫ አላገኘም በየመይራፉ ግን የለውጥ ጮራዎች ብልቅ ድርግም ማለታቸው ህዝባችንን ለሰቀቀ እንዳርገውታል በዘመናዊ ኢትዮጵያ እንኳን ከአራት በላይ የለውጥ ብልቅታዎች ታሪክ ሆኖ አልፈዋል በሚያሳዝን ሁኔታ ለውጥን ማስተዳደር አለመቻል ዛሬም ትልቁ ፈተናችን ሆኗል በሁሉም ዜጎች መስዋዕትነት የተገኙ ድሎችን ወደ ራስ የመጠቅለልና የፖለቲካ ፍላጎትን በኃይል በሌሎች ወገኖች ላይ ለመጫን የመጫን ጉዳይ ዛሬም አይሁን አፍጥጦ እየመጣ ነው። በርግጥ ያሁኑ እጅግ ዘግናኝ ድርጊት መነሻ ኢትዮጵያውያን ከተዘራባቸው የዘረኝነትና ያአግላይነት ፖለቲካ ለመላቀቅ የነቁበትና ወደ ዜግነት ክብር ለመመለስ አብረታች ርምጃዎችን መውሰድ በመጀመራቸው የተነሳ መሆኑን እንገነዘባለን። በተለይም ዜጎች በኩልነትና በወንድማማችነት መንፈስ መቆማቸውን የተመለከቱ የዘውግ ፖለቲካ ነጋዴዎች ጣራ መውት ላይ መሆናቸውን በሚያሳይ ሁኔታ ተንፈራቅጣዋል። የዚህም የመጨረሻ ማሳያዎች ለችግሩ የዘርና የእምነት ይዘት ለመስጠት መታተራቸው ነው። ከነዚህም ጋር የህዝባቸውን የመልካም አስተዳደር የመሰረተ ልማትና የሥራ አድል ጥያቄዎችን መመለስ ያልቻሉ የመንግሥት ሹመኞች ጭምር ይህን የዘር በሽታ ያራገቡ መሆናቸውን እየታዘብን ነው። እነዚህ ወገኖች ያልተረዱት ዛሬ ደም መፋሰስን ያለማመዱት ወጣት ጥያቄው ስካል ተመለሰለት ድረስ ነገም እነሱንም በዚህ ሁኔታ እንደሚያጠፋቸው ነው። ዘው ግን መስረት ባደረገ የፖለቲካ ስራት በስሙ ያያዙትን ስልጣን ተጠቅመው ቆምንለት የሚሉትን ማህበረሰብ ከኖርበት ሲያፈናቅሉትና ሲዘርፉት እንደቆዩ ጸሃይ የሞቀው ሀቅ ነው። የህዝብን በተለይም የወጣቱን ሁለንተናዊ ደህንነትና የኢኮኖሚ ጥያቄዎች በዘላቂነት ለመመለስ የሚቻለው ከቀበሌ ጀምሮ በወረዳ በዞንና በክልል እንዲሁም በአገር አቀፍ በየደረጃው በህዝብ ህዝብ በነጻነት የመረጣቸውን በመረጣቸውና የተሻለ ሐሳብ ባላቸው መሪዎች ሲተዳደርና ወነተኛ ፌደራላዊ ያስተደር ስርዓት ሲሰፈን ብቻ መሆኑን እናምናለን። ይህ እንዳይሆን የሚቋጥኑ ግለሰቦች ባሳለፈው ሳምንት በሁለት ቀናት ብቻ ባደረሱት የዜጎች ህይወት መቀጠፍ የአካል መጉደልና የንብረት መውደም የተሰማን የልብ የልብ ስብራትና ጥልቅ ሀዘን እየገለጽን በሚከተሉት ነጥቦች ላይ ያለንን አቋም እናሳውቃለን አንደኛ በተለይም ጥቅምት 13 እና 14 ለደረሰው ጥፋት መነሻ ከሆነው ተከብብ ያለው በሚል ለመንግስት አካል ማሳወቅ ሲገባ ወደ ህዝብ ከረጨው ግለሰብ ጀምሮ በየደረጃው በሰህዮትና ንብረት ላይ አደጋ ያደረሱ ሰዎች በሙሉ ለፍርድ እንዲቀርቡ ሁለተኛ ለዜጎች መብት ሞት ደንታ ይደላቸውና በግጭት የሚነግዱ የማህበራዊ ድረገጽና የተለያዩ የብዙሃን መገናኛዎች ህዝባችንን ለሌላ ተከታታይ ግጭቶች ከመዳረጋቸው በፊት ስልጣን በተሰጠው አካል የማስተካከያ ምርጫ እንዲወሰድ ሶስት በችግሩ ምክንያት በየአካባቢው በአሰቃቂ ሁኔታ የተጨፈጨፉ ከቤት ንብረታቸው የተፈናቀሉና ንብረታቸው የደመባቸው ዜጎች ተገቢውን ካሳ እንዲያገኙና ባስቸኳይ ተመልሰው እንዲቋቋሙ አራት ባጥፊዎች ላይ የሚወሰድ ምርጫ ፈጽሞ ከፖለቲካው ወገንነት የጸዳ የጸታ ኃይሉን ህዝባዊ ግንኙነት ባረጋገጠ መልኩ እንደሆነና መበቃቀያ እንዳይሆን ጥንቃቄ እንዲደረግ ከዚህ ጋር በተያያዘ መንግስትን መቃወምና በህዝብ ድምጽ መቀየር ህጋዊና ተገቢ ተግባር ሲሆን አገርን የማዋረድና የማፍረስ ተግባር ግን ፈጽሞ የተከለከለና የአገር ክህደት ወንጀል በመሆኑ ይህንን የሚፈጽሙ ላይ ርምጃ መውሰድ ተገቢ መሆኑ አምስተኛ እስካሁን ለተፈጸሙ ተገውት ተግባራት መንግስት አስተማሪ ርምጃ ባለመውሰዱ ህዝብ መንግስትን ተጠያቂ ያደረገ ይገኛል የመንግስት ሐላፊነቱን አለመወጣት ደግሞ ህዝብ ተደራይቶ ራስን ወደ መከላከል ደመነፍሳዊ ሁኔታ ይገፋዋል። ይህም ማንንም አሽናፊ ወደማይሆንበት እርስ በርስ ልቂት ይከተናል። ይህንን ለመከላከል እንደ ማህበረሰብ አቀፍ ፖሊስ የመሳሰሉ ህጋዊ አደረጃጀቶች ባስቸኳይ ማጠናከርና ስራ ላይ ማዋል ማዋል የሚገባ መሆኑን ስድስተኛ በአዳማ በባሌ በመራባር ሲዶዶላ በመስራቅ አርሲ በባቱ በባቱ ዘዋይ በኮፈሌ በቢሾፍቱ በሰበታ በአምቦ በሃረርና በሌሎችም የኦሮሚያ ክልል ተፈጽሙ እኩይ ተግባራት ፈጽሞ የኦሮሞን ህዝብ የማይወክሉና እንዲያውም ህዝብ እንዲከፋፈል የሥራ አድል ይጥፋና የልማት እንቅስቃሴዎች እንዲስ ተጓጎሉ ማድረግ ክልሉ ብሎም ሀገር እንዲዳከም ተክተው የሚሰሩ እኩይ አላማ ያነገቡ ግለሰቦች አጀንዳ መሆኑን ሁሉም እንዲረዳው ሰባተኛ በአጠቃላይ የሀገር መረጋጋትና ሰላም እንዲሁም ከቀጣዩ ሀገራዊ ምርጫ ጋር ተያይዞ ባሉ አንገብጋቢ ጉዳዮች ላይ ሁሉንም ባደረሻ አካላት ያታተፈ ውይይት በፍጥነት መጀመር እንዳለበት እናምናለን ለዚህ መንግስት ግንባር ቀደሙ ሚና እንዲወጣ የጠየቅን 
በኛ በኩል ለውይይቱ ያለንን ከፍተኛ ተነሳሽነት እና ቁርጠኝነት እንገልጻለን ስምንተኛ በዚህ አጋጣሚ በመፈናቀል በድርቅና በአንበጣ መንጋ በመመታትና በልዩ ልዩ ችግሮች የተከበቡ ወገኖችን በሌሎች ወቅታዊ ጉዳዮች ተጠምደን እንዳን ዘነጋቸው የሚመለከታቸው የመንግስት አካላት በፍጥነት እንዲደርሱላቸው ጥሪያችንን እናቀርባለን በመጨረሻም ህዝቡ በደረሱት ጥቃቶች ማዘኑን መበሳጨቱና ይህም የሞራል ስብራት ተቀብሎ በዝምታ ለመቀበጥ መቸገሩን ተረርተናል ሆኖም በዚህ አይነት ሁኔታ መረጋጋትን መረጋጋትና አስተውሎ መንቀሳቀስ ወሳኝ መሆኑን ለፓርቲያችን አማራር አባላት ደጋፊዎችና ለህزب አደረባ በማለት ካምባ ገነናይ ስራት ለመውጣትና ኢትዮጵያን ዲሞክራሲ ሀገር ለማድረግ አድርጎ ለማስቀጠል ከሚሽ ወግኖች ሁሉ ጋር በጋራ ለመስራት ያለንን ዝግጁነት እንገልጻለን ለፖለቲካ ፓርቲዎች ለግብረሰናይ ድርጅቶች ለሀገር በቀል ማህበራት ለሀገር ሽማግሌዎች ለሃይማኖት አባቶችና ለሌሎችም የማህበረሰብ መሪዎች የጋራ ሀገር አንጥሪና አቀርባለን ኢትዮጵያ በክብር ለዘላለም ትኑር ጥቅምት 18 ቀን 2012 ዓ.ም ተመረተ አዲስ አበባ አመሰግናለሁ ይሄ አሁን ከሰሞኑ በተፈጠረው ዙሪያ ባለው ጉዳይ መግለጫችንም የሽዋስም ተክለል ብሎ ያቀርቡት ነገር አለ እኔ እኔ ከዛ ትንሽ አለፍብዬ የፖለቲካ እንድምታው ምንድነው ለምን እንድነው ይሄ ነገር በዚህ ጊዜ ይሆነ ያለው ምን ለማስቆም ነው ምን ለመከላከል ነው የሚለውን ማየት ምናልባት ለፖለቲካ ድርጅቶችም ሆነ ለማህበረሰቡ እንዲህ አይነት ግጭቶች የሚፈጠሩት ከጀርባቸው ያለው የፖለቲካ ፍላጎት ምንድነው የሚለውን አይቶ ሆን ብለው የኢትዮጵያ ህዝብ አይኑን ካዋነው ጉዳይ ላይ ከኳሱ ላይ እንዲያነሳ ማለትም ለመጀመሪያ ጊዜ በታሪኩ ነጥኛ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ለመፍጠርና ራሱ በመረጠው ህዝብ መተዳደር የመፈለጉን ያንን ሂደት ራስቶ ወይም ትቶ በደመነፍስ ራስን ከመከላከል ጋር ብቻ አይቶ ያንን ቁም ነገር እንዲቶ ለማድረግ የታሰበም ጉዳይ ሊሆን ይችላል በየአስባሉ ይሄን ምለው ዝም ብሎ ከመሬት ተነስቻለም ይሄ ነገር መነሳት ከጀመረበት ጊዜ ጀምሮ የነበሩትን ካንዳን ድርጅቶች የሚወጡን መግለጫዎች ካያችሁ ለምሳሌ የሃዴግ አባል ድርጅቶች ወደ አንድ ፓርቲነት ወደ አንድ አገራዊ ፓርቲነት እንቀየራለን ማለት ከጀመሩ ጀምሮ የነበረውን ሬተሪክ በታዩት በአጠቃላይ አንድ በጣም የሚገርም እንደ 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 ቀላል የሚለቀቅ ነገር አለ የሃዴክ ከፈረሰ ኢትዮጵያ ተፈርሳለች ወይም የድሮ አይነት የሃዴክ ከፈረሰ ኢትዮጵያ ተፈርሳለች በምን አይነት በምን ሂሳብ አንድ ፓርቲ አገርን ወክሎ እኔ ከፈረሰ ከአገር ይፈርሳል እንደሚል በተወሰነ ደረጃ ማህበረሰቡ መለስ ብሎ መጠየቅ ያለበት ነገር ነው ይሄ በኢትዮጵያ ውስጥ ለ27 ዓመት ለ28 ዓመት የተዘራው ከ ከብሔር ማንነት ጋር የተያዘ ፖለቲካ ያመጣውን አደጋ ችግር ያዩ ያዴ ግራስ ውስጥ ያሉ ኃይሎች የለም ከዚህ ወጥተን ጠቅላላ አገራዊ ሆነ ለሁሉም እኩል የሆነ ስርዓተ መንግስት መፍጠር ይሻላል ወደሚል በሚሄዱበት ጊዜ ነው እነኚ በ በ በዘውግ በህረተኛነት የሚነግዱ ኃይሎች በምንም አይነት እሱ ከፈረሰ አገር ይፈርሳል አንድ አገራዊ ፓርቲ ቋቋም ማለት ፌደራሊዝሙን ማፍረስ ነው አሃዳዊ ስርዓት መፍጠር ነው በፍጹም በፍጹም የሌለ ከ ከ ከሰማይ ላይ የዘገኑ ማህበረሰቡን ለማወናብድና ወደ ግጭት ለመውሰድ የሚደረገውን ሙከራ በጋራ ካያችሁት በፊት ምርጫ ካልተደረገ በጊዜው ምርጫ ካልተደረገ አገር ይፈርሳል ሲሉ ነበር ዛሬ ደግሞ ምርጫ መደረግ የለበት ይሉ ነው በአጠቃላይ ይሄን እንደምራጩ ካያችሁት እኔ ኢትዮጵያ ህዝብ በደም ባርጎ እንዲያዩ መፈልገው በአጠቃላይ ይሄ አላማ በጨበጣ እኔ ወክለሃለሁ የሚል ነገር ቆሞ በርግጠኛነት ህብረተሰቡ የሚፈልገውን እንዲመርጥ ወደሚችልበት ስርዓት እየተሲመጣ እንዲ አንዴ ነው ህብረተሰቡ አንዴ ምርጫውን ካደረገ በኋላ በጨበጣ እኔ ወክለሃለሁ የሚባል ነገር እንደማይኖር ስለሚያውቁ ያ እንዳይመጣ ለመከላከል የሚደረግ ሙከራ የኢትዮጵያ ህዝብ በምንም አይነት ይሄን ያህል ጊዜ ለዝንት ዓለም የታገለበትን ዲሞክራሲያዊ ስርዓት የማምጣት ሂደት እንደዚህ ሆን ብሎ አገሪቱን በማተራመስ ዲሞክራሲ የሚያመጣል ለግጭት ነው እኮ ነው ዲሞክራሲ የሚያመጣል ለትርምስ ነው የሚያስፈልገው ጉልበተኛ መጥቶ 
ጨምድዶም እንዲገዛህ ብቻ ነው እነኛ ጉልበተኞች ኦፍ ኮርስ ሌላ ሊሆኑ አይችሉም እነሱ ናቸው እንደዛ አይነት ፖለቲካ አብቅቷል ካሁን በኋላ እንደዛ አይነት ፖለቲካ የሚቀበል የኢትዮጵያ ህዝብ የለም ይልቅስ በጣም ብዙ በደል ደርሶበት በጣም ብዙ መከራውን አይቶ ያን ስርዓት ያንን በደል የፈጸሙት ሁሉ ይቅርታው አብለን ወደፊት እንሂድ ወደውነተኛ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት እንሂድ ሲባል የለም ብሎ እንደገና ማህበረሰቡን ወደ ግጭት መክተት በኋላ ጣጣው ሁሉም ላይ ነው የሚመጣው ሶ ኢትዮጵያ ህዝብ እንዲያውቆም እንፈልገው በምንም አይነት በየቦታው በሚለኩሷቸው ሰዓቶች ተዘናግቶ ወደ እውነተኛ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ለመሄድ የሚያደርገውን እንቅስቃሴ በምንም አይነት መገደብ የለበት አላማው ኮንቲኒየስ የሆነ ቀጣይነት ያለው ግጭት ትርምስ በየቦታው በድምር ካያችሁት ይሄኩ አሁን ፊታችን ላይ ስለመጣ ነው እንጂ አሁን የተጀመረ ነገር አይደለም ቆይቷል በቅርብ ጊዜ እኮ ካንዶር በፊት በቀማንትና አማራ ተብሎ የአማራ ክልል ውስጥ ለትርምስ እንደነበረ አይተናል ሁሉ ወታ ነው የሚፈጠረው በሲዳማ በደቡብ ብዙ በተለያዩ ክልሎች ይሄ ሆን ተብሎ ዲሞክራሲ መሬት እንዳይረክ ህዝቡ በነጻነት የሚፈልገውን እንዳይመርጥ ለመከላከል የሚደረግ እንቅስቃሴ ነው። እና ኢትዮጵያን ህዝብ በጣም 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 የምንጠይቀውና የምንለመው በእንዲ አይነት ማሳሳቻ ተሳስቶ እርስ በርስ በሚደረግ ግጭት ያንን ለዝንት ዓለም የታገለለት ብዙ ልጆቹን የገበረለት እውነተኛ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት የማምጣት ሂደት በምንም አይነት በተለይ በእልህ በግፊት በጊዜያዊ በደመ ነፍስ እንቅስቃሴ ተነስቶ ወደዛ ውስጥ እንዳይገባ ነው መጠየቅ ምን ፈልገው ይሄ ነገር ወደ እውነተኛ ዲሞክራሲ የሚሄድ መልክ ያዘ ሲሄን ነው እነኚህ ነገሮች እየጨመሩ እየጨመሩ የሚመጡት ይሄን ደግሞ ያቆሙት በዚህ ያቆማል ብሎ ኢትዮጵያ ህዝብ መዘናጋት የለበትም ገና ይከጥራሉ ያ ነገር እስከሚመጣ ድረስ መከጠላቸው አይከብ ናው ለዚህ መፍቴው ሁለት ነው በዚህ እንት ላይ እንዳል ነው ህብረ ተሰቡ ራሱን ሊከላከል የሚችልበት አካባቢውን የሚጠብቅበት የኮሚኒቲ ፖሊሲንግ እና የዚህ በፊት እንደ ሰላምና መረጋጋት አይነት እንትኖች አደራጅቶ ህብረ ተሰቡ ራሱን ሊጠብቅ እንዲከላከል ማድረግ አንድ ርምጃ ነው ከምንም ነገር በላይ ግን መንግስት የዜጎችን ደህንነት መጠበቅ ከምንም ነገር በላይ ሐላፊነቱ ያንን ሐላፊነቱን መንግስት ካልተወጣ ሰውን ወደ አውሬነት ተመለስ ነው ይላል የሰው ልጅ በታሪኩ ያሉትን ግጭቶች የቀነሰው መንግስት የሚባል ተቋም ፈጥሮ ለሁሉ መማያዳላ ስርዓት መፍጠር ከጀመረ ጀምሮ ያንን ወደ ኋላ ተመለሰን እንደገና ወደ አውሬነት እንድንመለስ የሚያደርጉትን ግፊት በምንም አይነት መቀበል የለብንም መንግስት ሐላፊነቱን መወጫ ጊዜው ነው እኛ እንደ ድርጅት እንደ ኢዜማ ከኢትዮጵያ ሰላም ከኢትዮጵያ አንድነት በላይ ምንም የሚመለከተን ነገር የለም ይሄ ነገር የስልጣን ጉዳይ አይደለም ይሄ ነገር ማን የበላይነት ያዝ የሚል ጉዳይ አይደለም ይሄ ጉዳይ አገር የማዳን ጉዳይ ነው አገርን በሰላም ወደሚቀጥለው ምዕራፍ ህዝብ ወደ ተጋደለለት ወደሚቀጥለው ምዕራፍ ማሸጋገር ነው በዚህ ጉዳይ ላይ ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር በምንም መልኩ እንተባበራል የኢትዮጵያ መንግስት ሰላም ለማስተበክ በሚወስዳቸው ምርጫዎች በሁሉም በኩል እንተባበራለን የተለያዩ አካባቢ ያሉት አደረጃጀቶቻችንም የነገር ነው መረጃ በሚኖር ጊዜ በእያላችሁበት መረጃውን ወደ አንድ ማዕከል አቅርቡ መረጃው ትክክለኛ መሆኑን አረጋግጡ ትክክለኛ መረጃ ካመጣችሁ በኋላ ያንንኛ ለመንግስት አካላት እርምጃ እንዲወስዱ ሰላም እንዲያስከብሩ እንትናረጋለን አሁንም በዚህ በተወሰደው እርምጃ ያ ቀይ መስመር እንደታለፈ ግልጽ ነው ካሁን በኋላ መንግስት ስካሁን የወሰደውን ትግስት እንረዳለን ከአምባገነን ፍርአት ወጥቶ ወደ ዲሞክራሲ የሚሄድ ሀገር ግጭቶች በተፈጠሩ ቁጥር በጣም ወደ ኃይል ከሄደ ያንን ከፍርሃት የወጣ ህብረተሰብ መልሶ ወደ ፍርሃት እንዳይገባ የሚደረገው ጥንቃቄ ይገባናል በመጨረሻ ግን ሰላም ከሌለ ዲሞክራሲ የሚባል ነገር ይለም ማህበረሰብ ካልተረጋጋ ስለ ዲሞክራሲ ልናወራጅ ስለዚህ መንግስት ሐላፊነቱን ይወጣ ይሄ ቀድም አንድ የተነሳው በጣም የሚያሳስበን ጥያቄ የሁላችንንም ሰላም ያስከብራሉ ተብሎ የተቋቋሙ ተቋሞች በአንድ የሚዲያ አንት እንደተገለጸውና ከተለያዩ የኛም እንትሮች እንደተረዳ ነው አንዳንድ ጊዜ ግጭት ሲፈጠሩ ዝም ብሎ ቆሞ የሚያዩበት አንዳንድ ጊዜ ወግ ነው ላንዶ አካል እንትን የሚሉበት ያ በምንም አይነት ተቀባይነት የሌለው ነው መንግስትም እንደነኚ አይነት የፖሊስ የጸጣ ኃይሎች ካሉ በእነሱ ላይ እርምጃ መውሰድ አለበት ማህበረሰቡን ወደ ሰላም እንዲወስዱ ሰላም እንዲፈጥሩ የተቋቋሙና ሁላችንም ከፍለን በታክስ ገንዘባችንን ከፍለን ያስቀመጥናቸው ፖሊሶችና ሌሎች የደህነት ኃይሎች 
መልሰው አንዱን ወግነው ጥቃት ውስጥ ሚሳተፉ ወይንም ዝም ብለው እንኳን የሚያውቁ ከሆነ ግዴታቸው ነው ተወጡ አይደሉም መንግስ በእነኚም ላይ እርምጃ መውሰድ አለበት ብለና እናምናለን በአጠቃላይ ግን የምንለው ማህበረሰቡ በእንደነኚ አይነት ግጭቶች ተገፍቶ ዋናውን ኳሱን ከአይኑ ላይ እንዳያነሳ ይሄ ትግል ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ለመፍጠር ነው ይሄንን ትግል ለመቀለብስ የሚሞክሩ ኃይሎች ዲሞክራሲያዊ ስርዓት እንዳይፈጠር የሚያደርጉ ናቸው ያንን ነው የሚፈልጉት አገሪቱ ሁሉ ግዜ እንድትተራመስ ነው የሚፈልጉት ያንን እሺ ልንላቸው አይገባም ለዛ መሳሪያ ልንወልላቸው አይገባም ነው በጣም በሰግናለ ከዚህ ከሲሳይ የተወሰኑትን መልስና የተወሰኑት ደግሞ ባድንጭ መልሰሉ የችግር ሲፈጠር መግለጫ ብቻ ወለት ለመናገር በዚህማ በኩል መግለጫ ብቻ አይደለም ይዘታቸውን በደንብ አይታቸዋቸው ከሆነ የመፍቲ ሐሳቦችም አሉ ለህزبም ለመንግስትም ያቀርቡ ናቸው በርግጥ እንደ ፓርቲ ማረግ የሚችለው እንደ እንደ ተፎካካሪ ፓርቲ እንደ ተቋም ፓርቲ ማረግ የሚችለው መግለጽ ነው ግን ከዛም ማልፈን የመፍቲ ሐሳቦችንም የገለጽልባቸዋል የመለስካቸው ንግረ መንገዱ ለመመለስ በተለያየ አካባቢዎች የሚሆኑ ሁኔታዎች ህዝቡን ወደ ደመነፍሳዊ መደራጀትና ራስን መከላከል እየመሩት ነው ያሉ። ይሄ ደግሞ ወደ መጣፋፋት ይወስደናል። ይሄንን በህጋዊ መንገድ ባሉ አደረጃጀቶች ከበር በመስጠት ነው ማስተካከለ ምን ይችላል። ለምሳሌ ከዚህ በፊት ተጀምሮ የነበረ ኮሚኒቲ ፖሊስ የሚባል ወይም የማህበረሰብ አቀፍ ፖሊስ የሚባል ያካባቢ ሰዎች ያሉበት በደብ የሚተዋወቁበት የሀገሩ ሽማግሌዎች እዚህ አካባቢ ሽማግሌዎች የሃይማኖት አባቶች በአካባቢ ያሉ ጉበዛለቆች ሁሉ ሊያግዙት የሚችሉ አደረጃጀት ነበር እሱ እየተሰራበት አይደለም አሁን ብዙ አካባቢዎች ተበጣበጡ የሚባለው በመኪና ከሌላ ቦታ በሚመጡ ሰዎች ነው ይሄን እንደሞ መከላከል የሚቻለው እዛው ያለው ሰው በሚተማመን ደረጃ መስራት ይችላል ነው ይሄንን መንግስት በፍጥነት ወደ ተግባር እንዲገባበት ስራ ላይ እንዲያውለው ግፊት እናረጋለን ስለዚህ መግለጽ ችግሩን መግለጽ ብቻ ሳይሆን የመፍቲ ሐሳቦችንም የገለጽንበት ነው ይሄ ይሄ መግለጫ ኢልያስ ያልከው ትግስት እኛ በተደጋጋሚ የመንግስት የመንግስት ቸልተኝነት አለ ቶሎ ርምጃ ይወሰድም ኢቭን ጥቆማ ሲደረግ ቶሎ ርምጃ ይወሰድም በርግጥ በሽግሮ ወቅት ያጋጥማል የሚባል ነገር አለ የተለያየ በውስጣቸው ያሉ ችግሮች ሁሉ ይነሳሉ ግን ይሄ ሁሉ አገሪቱ ላይ ኢፌክቲቭ ኮንትሮል አለ ለሚል መንግስት ሰበብ ሊሆን አይችልም ቶሎ ርምጃዎች መወሰድ አለባቸው ቶሎ ማስተካከያ መደረግ አለበት ይሄ ደግሞ በተለያየ መዋቀር ያለ የጸጥታ ኃይል ያለው መንግስት ይሄን ያልከባድ ነው የሚል እንትንም የለን ስለዚህ አሁንም ግፊትም እናደርገውኛ ቶሎ ርምጃ መወሰድ አለበት ቶሎ ማስተካከያ መደረግ አለበት ከዚሁ ጋራ ተያይዞ የሚነሳው ይሄ ለውጥን የማስተዳደር ነገር ውይይት ያስፈልገዋል በለውጥ ግዜ የሚሰሩ በለውጥ ግዜ የማይሰሩ ብሎ ከፓርቲዎች ጋር የዛሬ አመት ተጀምሮ የነበረው ንግግር ቆሟል ይሄን መነጋገርና እነዚህ እነዚህ ነገሮች በለውጥ ግዜ መነሳት የለባቸው ብሎ እነሱ ማቆም አስፈላጊ ነው ከዛ በመለስ ደግሞ ከነማን ጋር ምን እንሰራለን የሚለውንም መንግስት በደም አጥርቶ ሊሄድበት ይገባል የሚደረጉ ነገሮች በሙሉ በእውነት የመንግስትን ወይም የፓርቲዎችን ብቻ ሳይሆን አጠቃላይ የተራውን ዜጋ ትግስት ሁሉ የተፈታተኑ ናቸው እነዚህ ቶሎ ቶሎ የማስተካከያ ምርጫ እንደምን እንደሚያስፈልጋቸው እናምናለን የህጋ ካሉን ተክሰናል እዛ ላይ በርግጥ አንድ ሰው ሲያዝ በትክክል ነው የታያስኩት ሊላ አይችልም ይሄንን ንገነዘባለን ደሞ ከተለያየ አካባቢ የሚመጡ ሮሮዎች አሉ እነሱን ያጣራ ነው ያለነው በተለይ ከአዳማና ሽፍቱ ጋር ተያይዞ በሁለተኛው ቀን ችግሩን ለማብረድ የወጡ ወጣቶች ናቸው የሚታፈሱት የሚል መረጃ መጥቶናል መጥቶልናል ይሄ ትክክል አይደለም ህግ መበቃ አይደለም ወንም ይገባው በትክክል ስርዓት ማስፈኛ ነው ወንም ይገባው የፖሊስ ኃይሉ የጸጥታ ኃይሉ የህزب ወገንተኝነቱን ባረጋገጠ መልኩ መግለጫችን ላይ እንደተቀስነው ነው ርምጃዎች መወሰድ ያለባቸው እያንዳንዱ ርምጃ ደሞ ከዚህ በፊት ማንኛውንም አርቢስት አርቢትራሪ አሬስት ወይም የዘፈቀደ እስር سنቃወም ነው የነበረው አሁንም ከህግ ውጭ አሉ ነገሮችን በሙሉ እንቃወማለን በስርዓት ግን አስተማሪ የሆነ ርምጃ መወሰድ እንዳለበት እናምናለን ከዚህ በፊት በሻሽመኒ በ ባህርዳር ባዋሳ በሌሎችም ቦታዎች የነበሩ ክስተቶች ላይ አስተማሪ ርምጃ ባለ መወሰዱ ነው ምንም አልሆንም በሚል አንድ አንድ ሰዎች አነ ወይም ስርዓት አልበኞች ይሄን የሚያደርጉ ይለምነት አለ ስለዚህ አስተማሪ የሆነ ርምጃ በህጋዊ መንገድ መወሰድ እንዳለበት እናምናለን 
ይሄንን የሚያደርጉትም ፈጽሞ የህዝብ ወገንተኝነት እንደሌላቸው እና እናምናለን የትኛውንም ማህበረሰብ ስለማይጠቅም ማለት ነው። ደም የፈሰሰበት አካባቢ እንኳን ዲሞክራሲ ሳራ አይበቅልበት። ስለዚህ እያንዳንዱ አካባቢ ላይ የሚደረገው ነገር ፈጽሞ ከህዝብ ጋር ግንኙነት የሌለው የህገ ወጦች ተግባር መሆኑ እናምናለን በዚህ በዚህ ደግሞ በፈጽሞ ወደ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት መሸጋገርን እንጠቀመዋለን የሚሉትን ማህበረሰብ መጥቀም አይቻልም ማህበረሰቡ ህዝቡ የኢትዮጵያ ህዝብ ኦልሞስት አንድ አይነት ያቀነ ያለው በመረጥኩት ለተዳደር ባገዛስር አልቆይም ያ የመረጥኩት አካል ችግሬን በሚፈታ መልኩ ማስተዳደር ይችላል ካልቻለ ደግሞ ቀይረዋለሁ ሚል ተመሳሳይ ችግር ተመሳሳይ ጥያቄ ነው ያለው ኢትዮጵያ ህዝብ ለዛ ደግሞ በጋራ ነው ምንን ተገለው የሚልመትን ያለኝ የቀሩትን ወዲህ ይችላል እሺ እኔ ከመጨረሻው ጥያቄ ልጀምር ከማንዳንስ ሰሞ አልዘገያችሁ ሞ የሚል ነገር አስተላለች አልዘገየንም ይዜማ አስተውሎ የሚራመድ ፓርቲ ነው ትላንት በነበረው የኢትዮጵያ ፖለቲካውስ ፓርቲዎች አንድ ነገር ኮሽ ሲል ቶሎ ሚዲያ ላይ ያወጣሉ። እኛ ይሄን ይሄን እንትስንጠራ ከሶሻል ሚዲያ ወይም ከመንግስት ሚዲያዎች ባገኘ ነው መረጃ አይደለም። ከፓርቲያችን መዋቅር ያገኘናቸው በርካታ መረጃዎች አሉ። ከኛ አልፎ ተርፎ የدرسው ችግሮችን ሊدرسው ቀድሞ የተዘጋጁ ችግሮችን ጭምር ለመንግስት የምናሳውቅበት የራሳችን ሜካኒዝም ነበር። እዚህ ውስጥ ያላችሁ ሚዲያዎች ከኛ ይተቀበላችኋላችሁ መረጃ ይሰጠናችሁ በሚገባ ምንም ጥርጥር የለው። ከመدرسው በፊት ጭምር ስለዚህ ዜማ በዚህ መልኩ ሁኔታ እንከሳቀሰ ያለው ነገሮችን አስከነን ሄደን የተረጋጋች ሀገር ለመፍጠር የግድ ትንሽ ጊዜ መግዛት ስለነበረብን ነው እንጂ አልዘገየንም አሁን ገልጸናል ህዝቡም ያውቃዋል ከዚህ በኋላ ያለው ነገር አገር የማረጋጋት ስራ በጋራ እንሰራለን ከመንግስ ጋር ተባብረን እንሰራለን ስንል ቀደም ፕሮፌሰርም ገልጸውታል የዚችን አገር ሰላም ከመጠበቅ የህዝቧን ሰላም ከመጠበቅ አንጻር ከመንግስ ጋር በሚገባ ተባብረን እንሰራለን ይሄ ምንም ትርጥር የለው ቅድሚያ የምንሰጠው ለአገር መረጋጋትና ሰላም ኢዜማ ከተመሰረተበት ጊዜ ጀምሮ በተደጋጋሚ በተለያዩ ሚዲያዎች ላይ መንገልጾም እቺ አገር ሰላማው እንዲተበቅ ነው ምርጫው ሌላው ነገር ሁለተኛ ነገር ነው አገር ከሌለ ማን ነው ይመርጣው ማን ነው ይመረጣው ማን ነው ስልጣን ተረከም እንትን ቢለው ህዝብን ሰርፍ የሚያደርገው ማን ነው እሱ ወደ ስልጣን ሲመጣው ስለዚህ ቅድሚያ ለአገር መረጋጋት ነው የምንሰራው ይሄ ምንም ትርጥር የለው ከዚህ በዘለለ ከዚህ ከዛው ፖለቲካ አንጻር በአማራና በኦሮሚያ ክልል ቻሌንጆች ቢገጥሙንም በሰከነ መልኩ በሰለጠነ መንገድ ይሄን እየሰራ ነው ያለው። ችግሮችን እንደቀድሞ አንድ ነገር ኳሲል ሚዲያ ላይ ከማቅረብ ይልቅ ከመንግስት አካል ችግሩ የተፈጠረበት ክልል ላይ ጭምር ሄደን ከሚመለከታቸው መንግስት አካላት ጋራ እየተነጋገረ ከፓርቲያችን መዋቅር ጋር ያለውን ችግር እየፈታ ነው ያለው። ይሄ አንዱ ችግር አፈታ ዘሪ ነው። ችግር ተከስተፈጠረብን ጮህን ወደ ሚዲያ ብቻ ምንውጣ በተረለም። አታች ወርደን ችግሩን ከፈጠረው አካል ጋር በሚገባ ተደራድረና ተነጋግረን ነው እየሰራ ነው ያለውና ይሄ ደግሞ ኢዜማ ያለውን እቺ ሀገር ቀጣይ ለማድረግ ያለውን ፍላጎትም ጭምር የሚገልጽ ነው ከዚህ ከዘመኑ በተለይ ከዚህ ተከብብ ያለው በሚለው ነገር ጋራ ይሄ ይሄ ቀድምም ገልጸናል ይሄ ወደ ወደ መንግስት ነው መገለጽ ያለበት የተከበበ ሰው እንጂ ወደ ህዝብ አይደለም የሚወርዱ ወደ ህዝብ ቀደም አንስተዋል ፌስቡክ ላይ የምንረጫቸው መርዞች ሀገር ያፈርሳሉ ኢትዮጵያውያን በእውነት ሀገራችንን እንወዳለሁ ነው በጣም ያሳፈረውና የሚያሳዝነው ይሄ ነው አገርን የሚወድ ዜጋ ህዝብን በሚያነሳሳ መልኩ በሶሻል ሚዲያ ላይ በዛ መልኩ መጠቀም ምን ያክል ምን ያክል አሳዛኝ እንደሆነና የዓለም መሳለቂያ እንደሆነ ማየት መቻል አስፈልጋችሁ ስለሚሆን ኤኤንኤም ግምት ውስጥ ብታስገቡና በናየው ጥሩ ነው ሌሎቹን ሌሎች ወገኖች ይመልሳሉ። እሺ የዓለማየው የለውጡ የመቀል በሳደጋ አለበት እና ወደ ሽግግርም እየተገፋ ነው እነት ለምናገር የዚህ የዚህ ለውጥ እነት ችግር ላይ ነው ምናየው ነው ይሄን መካዳ አይቻልም የዚህ ለውጥ የዚህ ለውጥ መጨረሻ ለጣፋንታ ግን ያገራችንም የኛም ነው ብለን እናምን ያ እንደ አካል ውድቀት ነው ብለን አይደለም እናስበው ከዚህ በፊት መግለጫችን ላይ እንዳልነው 3 አራት የሽግግር ሂደቶች ወድቀው አልፋውን በታሪክ መደርደሪያ ላይ ያስቀመጠናቸው ስለነሱ ማውራት ይችላል አሁን ይሄ በሚባለው ደረጃ ወድቁ ቁጭ ብለን ማውራት እንችላለን ነው አገር ሆነን መቀጠል እንችላለን ነው እንደ ህዝብ መቀጠል እንችላለን ስለዚህ በጣም ብዙ ፈተና እንዳለ በጣም ብዙ ጥንቅጥ ውስጥ እንዳለ የዘመናት ችግር ውስጥ አረንቋ ውስጥ እንደ እንደ ተዘፈቅ ንገባናል ግን አሁንም ተስፋለ አሁንም የኢትዮጵያ ህዝብ መሻገር ይችላል ድሉም የሱ ነው ውጤቱም የሱ ነው ውድቀትም ከሆነ የጋራችን ነው ብለ ነው ምናስበው ከዚህ ጋር ተያይዞ ሽግግር መንግስት ምናምን ይባላል ከዚህ በፊትኛ በአንድ የሲያትል ጉባኤ የሚባል ነበር ከዛም ባላንስ ተነበረ ሽግግር መንግስት ይል 
ሁለት ፈተናዎች ነበሩ ሱላ ለማቆቆ አንደኛውን ተዋለ ሁለተኛውና ዋናው ግን ተቋሚ ኃይሎች አንድ ላይ ሆነው መንግስትን ሞግተው እሽግግር መንግስት ያቋቁሙ እስቲ ታያችሁ አላሁ በዛን ጊዜም ቁጭ ብለን እንኳን 80 70 80 የሚባል የፖለቲካ ድርጅት 150 ሆነ ባንድ ጊዜ 130 150 ሆነ ስለዚህ በዚህ ሁኔታ ተነጋግሮ ተደራድሮ እንኳን ህዝብን ከችግር ለማውጣት የኛ ንግግር እንኳን ለማምጣት የሚያልቃል ሆነ ስለዚህ ቀጣይ ምርጫ ነው ያለው ለመሸጋገሪያም የሚሆን ጊዜ በቂ ያለ አይመስለንም በእኛምነት ቪዝብል አይደለም ያንን ማድረግ ይሄን እንደምንም ጥርስ ነክሶ ህዝብን አረጋግጦ ተጋግዞ ተሳስቦ ወደ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት አማራጮቹ ብቻ ስለሆነ መሄድ ነው የሚሻል የሚል እምነት ነው ያለን ከኢዜማ ደረጃጀት ጋር ተያይዞ የሚነሳው ነገር ብዙ ማሰድ ነው እነት ለበናገር ኢዜማ እንደው የሚወቀሰው በጣም ቻይ በመሆኑ ብቻ ነበር መጮህ የሚባል ያቅሙን ያክላል ጮህም ተብሎ ነበር የሚተከስ የነበረው እኛ ቤንዚን ላለ ማርከብ ከብ አገር ችግር ውስጥ ላለ መክተት ብለን ዝም ብለን ነው ለላለፉት ግዚያት የቆየ ነው ዝም ብለን ማለት ሰው የሚጠብቀው እንግዲህ የመግለጫ ዘመን ስለነበረ ያንን ያክል ያልገለጽ ነው በተቋቋመ ነው ግዜ በ312 ወረዳ የፓርቲዎች ቃል ኪዳን ሰነድ ያሰለጠነ ስለ ሰላምና መረጋጋት የሰበከ እንደ ኢዜማ ያለ ፓርቲ ካለ በመጥቀስ ይችላል ስለዚህ ዝም ብሎ እንደው አንድ ድርጅት ብቅ ሲል አናቱን ለማለት ለማጥፋት ከሚደረግ ሩጫ ውጪ ምንም ውሃ ቢቋጠር አይደለም ኢዜማ ተናንተም ዛሬም አገርና ህዝብን አስቀድሞ ነው የሚሰራው በፍጹም የነገ ምርጫ ወይ ከተነጎዲያ ምርጫ ወይ ሌሎች ነገሮችን አስቡ አይደለም የሚሰራው ኢትዮጵያና የኢትዮጵያን ህዝብ አስቡ ነው የሚሰራው ስለዚህ ኢዜማ ያለው አደረጃጀት ለምርጫና ለምርጫ ብቻ ነው ወረዳን መሰረት አድርገን ነው የተደረጀው ስንል እዛ ወረዳ ላይ ጩ ለማቅረብ ታዛቢ ለማቅረብ የመርጫ ከስከሳ የሚያደርግ ሰው ለማቅረብ ከዛ በተረፈ እንደዛ የተደረጁ ሰዎች ደግሞ ችግር ሲመጣ ሪፖርት አያደርጉ ራሳቸውን የመጣባቸው ነገር አይቆቆሙ ማለት ደግሞ ከሰውነት ተፈጥሮ ውጪ ነው የሚሆነው ስለዚህ በእኛ አመት ኢዜማ የመጀመሪያ ነገሩ ሰላምና መረጋጋት ነው የመጀመሪያ ነገሩ የመጀመሪያ አላማው ኢትዮጵያና ኢትዮጵያ ህዝብ ነው በዚህ በዚህ መንፈስ ብቻ ነው የሚሰራው ከጥቅምት 13 እና 14 ጋር ተያይዞ ያለው ነገር በደም ተደክሷል ከዚህ በኋላ እኛ ለምሳሌ በዚህ በፊት በነበረ ያለ ፍርድ ቤት መጥራ ተታስረናካል ግን አንድም ቀን ዘመዶቻችን ድረስሁልን ማንነቴስ ድረስሁልን ብለን ጨዋን አናቀ በዛው ባለው መንገድ የተበላሽም ቢሆን በዛው ባለው ፍርአት ታችኛው ፖሊስ ችግር ሲፈጥር ለላይኛው በደረጃው አመልክተን ፍርድ ቤትም ታችኛው ፍርድ ቤት አይኑን ጨፍኖ ሲፈርድብን ለላይኛው አመልክተን ነው ያለው ፍርአት የሚገነባው በዚህ መልኩ ነው እንጂ ከለይ ድረስሁልኝ እየተባለ አይደለም ይሄ መለመድ የለበትም ትክክል አይደለም ተጠያቂነትንም አስከተላለበት ነው ከዚህ በፊት በነበሩ ነገሮች ተጠያቂነት ስላላስከተለ እዚህ ደርሷል ከዚህ በኋላ ግን አሁን ግለሰቡም ብቻ አይደለም ሚዲያው ለከታ ለተከታታይ ግጭቶች የሚዳርጉ ሁኔታዎችን ያደረገ እንደሆነ ሁላችንም እየተዘብን ስለዚህ አገራችንን ህዝባችንን እንፈልጋለን አገራችን ላይ ህዝባችን ላይ ችግር እንዲፈጠር እንፈልግም ይሄንን ስልጣን የተሰጠው አካል ፍርአት ማሲያዝ አለበት እንደተጠቀስ ነው ራሱንም ጨምሮ ሳይበላው ይሄን ማሲያ ፍርአት ማሲያዝ ያለበት ይሄንን በደንብ ገልጸ ነው አል ከዛ ቀን ጋር በተያያዘ በተረፈ አጠቃላይ መግለጫችን ለሞቱት ያለንን ሀዘን ለመግለጽ ሁለተኛው ደግሞ የህጋዊ ፍርአት እንዲከበር ቅድሚያ እንዲሰጥ የመጨረሻው ደግሞ እኛ እንደ መፍትሄ አካል በቀጣይ ውይይቶችን አዘጋጃለን ያገር ማዳን ጥሪ ጠርተናል ማንኛውም ኢትዮጵያን ዲሞክራሲያዊ ማድረግ ለማድረግ የሚሰራ ማንኛውም ግለሰብ መሆነ ስብስብ ያለበት ውይይቶችን ጠራለን ከመንግስትም ጋር ጨምሮ ውይይቶችን አደርጋለን ኢትዮጵያን እናድናለን የሚል እምነታለን አመሰግናለሁ እንዴት የተተረሰጠ ጥያቄ አክቹአሊ ሁለት ጥያቄ ነው አንደኛ የወረዳ 19 እኛ ወረዳ ላይ ችግር ተፈጥሮ ነበር ባለፈው ሳምንት ኡነት ለበናገር እሱ ተወተን ስብሰባችንን አርገን የተለያየ ነው ስብሰባ ላይ ከ100 በላይ በነበረበት ስብሰባ ላይ ዶክተር ጫኔም ነበር 10 20 የሚሆኑ ወጣቶች ወጣው ረብሽዋል ያንን 
በስነ ስርዓት እና በጨዋን በኢትዮጵያ ጨዋነት አስተዳደግ ተሰባውን አድርገናል ግን እዚ ላይ እንደ ሚዲያ ማወቅ ያለባችሁ ይመስለኝ እዚ ሀገር ለምን እንደው ተፋጠጡና ተፋልጡ ብቻ ዜናም ይሆናል አሁን ስብሰባው በትክክል አልቋ ለሚለው አንድ ሚዲያ አልዘገበው ስብሰባው በትክክል ተደርጎ የሚፈልገውን አላማ መጥቶ ነው የተለያየ የተበተነው የሚለው አንድ ሚዲያ አልዘገበው ተበተነ ተለያየ ምናም ይባለው ብቻ ነው የተዘገበው ስለዚህ ሐላፊነት እንደሚሰማው ፓርቲ ያንን ያንን ችግር ተቋቁመን አድርገነው አለ ከዚህ ጋር ተያይዞ ያነሳው ወንድሜ ምርጫው ያስችላሉ መደረግ ያስችላሉ በዚህ ሁኔታ የማይቻል ለማስመሰል ነው የሚደረገው በነገራችን አበቃ አይቻልም እኛ ነን ወክል በነገራችን ላይ ይሄ እንደዛ የሚሉ ሰዎች አስርሺ ለማስፈረም ሚንቀጠቀጡ ሰዎች ናቸው ያንን ማህበረሰብ ወክለናል ስለዛ ማህበረሰብ እንጮሃለን የሚሉት 10000 ስኪ ያስፈርሙና አመጡ ሲባሉ ያገር ያለ ያሉ ሰዎች ናቸው ስለዚህ የሚደረጉ ነገሮች በሙሉ ፕሮፌሰር እንዳለው ምርጫው ቀጣዩ ምርጫ በፍጹም መደረግ እንደማይችል ከነሱ ይሁንታ ውጪ ምን መንቀሳቀስ እንደማይችል ያ ማህበረሰብ ለማስመሰል ነው የሚሰሩት አንድ ጥያቄ ያይዞ ለመመለስ እዛ ተሄዳላችሁ አማራ ክልል ኦሮሚያ እኛ ፓርቲውን የመሰረት ነው ከየ ክልሉ በመጡ ዜጎች ነው በየ ክልሉ ኢዜማ አለ በየ ዞኑ በየ ወረዳው አለ ስለዚህ እኛ አይደለም ምን ሄደው እዛ ኢዜማ አለ እዛ ባለን መረጃ ደግሞ ህዝቡ ሰላም ነው የሚፈልገው ህዝቡ መረጋጋት ነው የሚፈልገው ህዝቡ ላንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ወደ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት መሄድ ነው የሚፈልገው እነዚህ እነዚህ ቢበጣብጡት አየር ላይ የተንጠለጠሉ መሆናቸው የኛ መዋቅር በደንብ የሚያሳይ ነው አንድ ያል ሌላ ያል ተመለሰ ጥያቄ የተፈናቀሉ ወገኖች ግብረ መልስ የሚመስል ነገር አለ እነሱን ተማጽኖ ነው ማቅረብ እንፈልገው ግብረ መልስ ካለ በነገራችን ላይ የተፈናቀሉ ወገኖች የሁላችንም ወገኖች ናቸው የተለየ ወገን የላቸው የተለየ ወገን ተኝነት ከመጣ የኛ ወገን እኛና እነሱ መባባል ከጀመር አልቋል ነገር ስለዚህ የተፈናቀሉት የኛ የሁላችንም ወገኖች ናቸው ማቋቋም ላይ እኩል ነው መስራት ያለበት ጥያቄው የሚሆነው ማን ነው የሚመረን ነው የተረጋጋ ወደ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት የሚወስዱ ኃይሎችን ነው ምንሰማው ወይስ ተፋለጡ ተከታከቱ ተላለቁ የሚለው ነው ምንሰማው ስለዚህ ማህበረሰቡ ዛሬ ሆኖ መሪው መመረጥ አለበት መሪው ማለት የሐሳብ መሪው ማን ነው በሐሳብ ማን ነው እየመረው ያለ በነዛ በጽንፈኞች እየተመሩ ወደ ዲሞክራሲ መሄድ አይቻል ዲሞክራሲ ወደ ዲሞክራሲው ስርዓት የሚከደው በዲሞክራሲው መንገድ ብቻ ነው በንግግር በክርክር በውይይት በድርድር ብቻ በአመጽ ተነሳ በለው በማለት አይቻልም ስለዚህ የተፈናቀሉ ወገኖች የነሱ ወገኖች ነን የምትሉ ሰዎች ሁሉም የኛ ወገኖች ናቸው በጋራ ነው ምንታመመው በጋራ ነው መፍቴ መፈለግ ያለብን እነሱናኛ ከሚል ወገን ከሚለኝ ኢትዮጵያውያንን ከሚለኝ መግለጫችን ላይ ገልጸናል በነገራችን ላይ ኦሮሚያ ክልል የነን የሚያደርጉ ሰዎች ህዝቡ እንዲከፈል ኢንቨስትመንት እንዲጣፋ ዛገር ስራ የስራ ድል እንዲጣፋ ህዝቡ እርስ በርሱ እንዲባል ለሚያደርጉ ናቸው የኦሮሞ ወገኖች አይደሉ በፍጹም ጣላቶች ናቸው እነዛ ሰዎች ስለዚህ የተለየ ወገን የላቸውም ለማለት ነው ሁላችንም ወገኖቻችን ወገኖቻቸውን ለማቋቋም እኩል ነው አብረን ነው መጪው ያለብን የሚል እምነት ነው ያለኝ አመሰግናለሁ እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ ዜጋና እንደ አንድ ፖለቲከኛ የሚሰኝ የሚሰማኝም ነገር አለ እናንተም ከጠየቃችሁአቸው ጥያቄዎች አብዛኞቹ በተሳካ ሁኔታ የተመለሱ ይመስለኛል ትልቁ ነገር መሆን ያለበት ይሄ አሁን እየታየ ያለው በተለያየ አካባቢ የተነሱ ያሉ ያለመግባባቶች ግጭቶች የጎደለ ነገር ያለ ይመስላል በመንግስ በኩል እሱም ይሄ የዲሞክራሲ ተቋማት ዓለም ጎልበት አንዱ ትልቁ ችግር መሆኑን መገንዘብ ያስፈልጋል ስለዚህ እንደ ኢዜማ እነኚህ የዲሞክራሲ ተቋማት መጎልበት እንዳለባቸው መጠናከር እንዳለባቸው በሰው ሀብት በውቀት ላይ የተመሰረተ ኢንቨስቲጌሽን ያደረጉ ወደ ፍትህ የሚያቀርቡ የዲሞክራሲ ተቋማት እና የፍትህ አካላት እንዲኖሩ ፍላጎት አለን እና ስጋታቸውን ቀድም ስትጠይቁ በየ በተለየ ፍትህ አካል የሆነው ፖሊስ ገለልተኛ ያልሆነበትን ምክንያት እነሱ ቢያቆትም በእኛ ትንሽ አሰስመንት ግን 
ወደዛ ግፊት የሚያደርጉ አይነት ኃይሎች እንዳሉ ያመለክታል ግን ሁሉም ናቸው ብሎ መስጋት አይቻለም ስለዚህ እኛ ምንለው ለቆምንበት አላማ ኢትዮጵያ ውስጥ ዲሞክራሲ ይገንባ ዲሞክራሲ ይምጣ የዲሞክራሲ ስርዓት ለመገንባት የሚያስፈልጉ ተቋማት ይደራጁ ስለዚህ ይሄንን እድል የኢትዮጵያ ህዝብ አሁን መጠቀም አለበት የሚል ትልቅ ሐሳብ ይዘን ነው እየተንቀሳቀስነ ያለ ነው ስለዚህ ከዚህ አንጻር መደረግ የሚገባው ነገር አንድ ዜጋ ህገ መንግስታዊ መብት አለው ከተባለ በሰውነቱ ያገኛቸውን ተፈጥሯዊ መብቶችን ሁሉ በየትኛው የሀገሪቱ ክፍል ውስጥ ተንቀሳቅሶ መስራት እንዳለበት ይሄ የሁላችን መምነት ነው እዚህማ ይሄንን ያምናል ስለዚህ ይሄ መከበር የሚገባው በሕግ መሰረት መሆን አለበት ይህ የሕግ አግባብ በተገቢው ሁኔታ መተርጎም ወደ ተግባር መቀየር ሲችል ብቻ ነው የዜጎች መብት ሊከበር የሚችለው ከዚህ አንጻር የሕግ ስርዓቱ አሁንም ቢሆን ክፍተት ያለበት መሆኑን እናምናለን ስለዚህ ይሄ ክፍተት ያለው የፍትህ ስርዓት ተሟልቶ ባጭር ጊዜ ውስጥ የዜጎች መብት መከበር አለበት ብለን እናምናለን ስለዚህ የሕግ የበላይነት ከምንም በላይ እዚህ ማጠንክሮ የሚሰራው ነው ክፍተት ያለባቸውንም ህጎች ተሟልተው በሰው ኃይል የሚሆን በተቋም ደረጃ ተሟልተው ፍትህ ህግ በትክክል መሬት ላይ ወርዶ የዜጎቹን መብት ማስከበር ስኪችል ድረስ እንታገላለን የኢትዮጵያን ህዝብ ይዘን ይሄ ደግሞ ወደ ተግባር እንዲቀየር የበኩላችንን መንግስት ያልቻለውን ሐሳብ በማመንጨት ሐሳቡን በውይይት ወደ ተግባር የሚቀየርበትን መድረክ መፍጠር የሚያስችል አደረጃጀት ፈጥረን ይሄንን መንግስት ካልደገፍ ነው በስተቀር ነገም እናየው ሜዳ በሙሉ ለዲሞክራሲ ስርዓት ምን እንደማይሆን እናምናለን አመሰግናለሁ ሰገንታ ከነራቲ አፋን ኦሮሜ ፈራን ከን ተጃጅለኒ ቴሌቪዥን አዳዳ አፈሬት ሬዩ ሳንገሩ እስከ ሰቲ ከንጀራ ነንፈካቱ የሮ ላሉ ሳንሌ ኦሮሚ ፋራን ጋፊን ደስነ ሰገንታ ካና ኢዘማን ከንቆፕሴ ዋይረኮ ካና ሉቡን ሳን ከምባያኒ ሳን አካኑ ጉዲሲ ሱቤክሲ ሱቤክሲ ሱፊ ካና ካና ተጃጅላ ካና ከንቆፕሴ አካሱማስ ወረረኮ ካና አካኡም ከን ኡመተ ከን ከካሰን ሴራፍ አካያተንለ ደበርሱ ደበርሱ ኢዘማን ጎሰቶ ኮፍ ከን አባቴምት ኡመተ ኢትዮጵያ ከን አባቴ ummata oromof le izeman kayo tokoqaba akuma sabaf samlemota adada oromo dafille nidabata kana fisan afretre erga kenya afan oromo fatle akade sani berbaneyu garu sari dufn akasmas ummani asimbo dammo tasgebaye nagenyi biyetin ak debe akadararu ካዮ ካዮ ካና ደበርሱ ፍለ ይንበርባና ኡምባን አከተስገባ ቢጂቲን ነገኝሲ አከፎ ያውበርባና ኤርጋ ካና ደበርሲና ገለቶም 